үзэгчдийн хэнээрээ амгалан гайлтхай цаг үйлсдлуудын нэвтрүүлгийн өнөөдөр нь гоор ихэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бид улсын баг хурлын гишүүн өнцөн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын дэд хэсгийн ахлагч тав сургаг урж ирсэн байгаа. Танд орой мэн төргий. Баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ орой мэн төргий. За. За тэгэхээр өнөөдрийн хоёулаа одоо үзэгчдээ ярилцаж одоо мэдээлэл өгөх сэтэп бол ерөнхийдөө өнцөн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн холбогдолтой асуудлаар яриа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнцөн үеийн бол батлагдаад 27 жилийн нүүрийг үзжээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал бол ерөнхийдөө л ярилцаар л ирсэн тийм ээ. Үе үеийн парламент ярьж ирсэн. Тэгэхээр ер нь өөрчлөх гэдэг юм уу нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хэрэгцээ шаардлагыг нь та одоо туршлагатай судлаач өнцөн үеийн судлаач үний үед юу гэж үздэг вэ? Хөө одоо хэрэгцээ шаардлага бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 27 жилийн хугацаанд өнцөн хууль маань бол одоо өөрийнхөө үргийг сайнгүй ч тэгсэн. Аа гэхдээ хүндрэл бэрхшээлүүд гарч ирсэн. Энэ бол одоо олон удаа хүндрэл бэрхшээлүүд гарч ирсэн гэж хэлж болно. Аа тэгээд сайн гүйстхийн сацуугаар бас өнцөн хуулийг дагаж гарах зарим хуулиуд одоо тодорхой маргаантай асуудал байдаг учраас өнцөн хууль рүү тэр одоо дагаж гарсан хуулийн дотлог гэж хандлагч бас ажиглагддаг. За хэрэгцээ шаардлага нь юунаас ургаж өгсөн бэ гэхээр за ер нь бол засгийн газар доктор гүй байна. Аа бид нар 27 жилийн хугацаанд 17 17 засгийн газар ажиллаж байна шүү дээ. Энд чи юу хүлээрээс засгийн газрыг доктортой байлгах шаардлага байна л гэж харагдаж байгаа. За нөгөө талд нь юу хүлээрээс шүүх хараад байна гэж их ярьж байгаа. а шүүх шүүхэд шүүхшид итгэх ардмны итгэл муу байна. Энэ бол бас л нэг одоо өнцөн хууль нэмэлт оруулах хэрэгцээ байгаа харуулж байгаа юм. За дараагаар нь парламент. Парламент бол одоо юу гэдэг юм бас жоохон хяналт муутай байна. Засгийн газраараа их оролдож байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо төсвийн хэлцэгтэй үрлэгэн а тэгээд бас жоохон одоо тийм хяналтгүй хандаж байна. Тийм тойргруу чиглсэн төсвийн санхүүжилт явж байна. Энтэр гэдэг байна. Энэ маань бол юу хүлээс ахаад л өнцөн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байгааг харуулж байгаа юм аа. Би өнгөрсөн хугацаанд бол одоо өнцөн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна гэдэг одоо оролдлог гэх юм уу, санаачлаг гэх юм уу тийм ээ. Энэ зүйлүүд бол нэлээдгүй баг 7 ч байна уу, 8 удаа хийж ирсэн гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас үе үеийн парламент гэдэг юм уу, үе үеийн засгийн газар а ер нь өстрийн одоо энэ бүтцэд нь бас өөрчлөлт орохын хэрэгцээ шаардлага хийхийн хийхийн тулд бол өнцөн үйлдэл л одоо өөрчлөлт оруулж оруулсны үндсэн дээр л хийх одоо энэ нөхцөл бас үүсэх учраас л ийм нөхцөл байдал үүсэн гэж хараад байна л да тий. Тийм тийм. Ер нь үл юу хүлээрээс одоо улсын их хурлын гишүүн дан бочор хотын асуудал хотын эрх зүйн асуудлаар одоо өнцөн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах оролцог хийж төсөл өргөн барьсан байдаг. Улсын их хурлын зөвхөн нарын одоо бас төрчим шүм гишүүн бас одоо өнцөн хуулийн нэлээд дөрвтэй өөрчлөлтүүдийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл их хурлд одоо өргөн барьсан байдаг. Дээрээс нь улсын их хурлын гишүүн Батоир нарын одоо бас 40 гараг гишүүн бас өнцөн хуулийн одоо томоохон өөрчлөлтүүдийг одоо 2015 онд улсын их хурлд өргөн барьсан байдаг. Харамсалтай нь бол одоо төрвтэй хэлцэгдэж өнөөдрийнх шиг одоо ийм шатанд хүрсэн нь бол байхгүй. А цаг хугацааны боломж тэгэл одоо парламентын сонгуульд өгсөн гэх мэтлэнгийн янзуурын одоо шалтгаанаар бол энэ төстүүд бол хэлцэгд чадаргүй одоо зөгсөж байсан. 92 оны өнцөн үеийг боловсруулах одоо боловсруулах буюу батлах үйл явцад ард иргэдийн оролцоог ер нь хэр хангаж ирсэн юм бол одоо 900 мянга гаруй одоо иргэд оролцсон хилцүүлэгт дуу олоо санала өгч ирсэн 200 мянга гаруй санал ирж ирсэн л гэсэн тоо баримтууд бас байдаг юм бэ лээ. Тэгээ энэ нь одоо өнөөдрийнхтэй харьцуул бол ер нь хэр бас хангалттай байсан юм. Тэр ард иргэдийн санал асуулгыг явуулж ирсэн гэдэг юм уу тэр оролцоог хангажсэн тэр нөхцөл байдал нь бас одоогийнхтай харьцуул бол мэдээж хүнд байсан байж таараа тийм ээ. 92 онд одоо тэр үеийнхаа нөхцөл байдалд бол одоо ард нэтийн ийм сандлыг авах энэ асуудал бол сайн зохион байгуулагдсан гэж мэдээж хэлж болно. Улсын баг хурлын төслийг хоёр удаа авч хэлцээд а тэгээд одоо ард түмнэ хэлцүүлсэн байдаг 3 сарын душ. Тийм. За энд нь бол улсын баг хурлын гишүүд одоо ажилласан 
ардын их хурлын депутатуудыг том өгч байсан. 430 депутатууд өөр өөрийнхөө тойрогт үндсэн хуулийн төслийг хилцүүлж байсан. За ингээд чи сая тоог нь хэллээ. 900 мянган иргэн давхарсан тоогоор оронцож 200 мянган сан дээр үүж байсан. Энэ сандыг нь л тэр үеийн улсын баг хурлын тамын газар ардын их хурлын ажлын гэсэг шүүж үзээд шаардлагатай заримыг нь бол үндсэн хуульд оруулах. За салбарын хуульд оруулах. А тэгээд яам газрууд засгийн газрын төвшин шийдвэрлэх гэд ингээд бүгдийг нь ангилж бол ингэж одоо боловсруулалт хийж байсан. За одоо яасан бэ? 2017 онд үндсэн хуулийн төслийн эхний хуулийг дундаж ялсан нарын ингэшүүд боловсруулаад улсын их хурлын энэ даргад одоо хөргүүлсэн. Тэр хөргүүлсэн төслийг улсын их хурл хилцээд тогтоол гаргаж а олон нийтэд хилцүүлэх гэсэн тогтоол гаргасан. Тэгээд 2017 онд бол бас 3 сарын хугацаанд 3 жил үү сарвалсан. А 21 аймаг 9 дөрөв дээр одоо хилцүүлгүүд явсан. За ингээд энэний үр дүнд бол 350 гарын мянган иргэнээс 5 сая 600 мянган санал ирсэн байдаг. За энэ нь бол одоо улсын хурлын тамгийн газар дээр тусгайд нь зохион байгуулаад одоо ажилтнуудаа суулгаад мөн одоо төрүүчий маягаар ангилаад ингээд одоо архивийг нэгж болгоод үлдээсэн байх. Тийм учраас энд бол одоо тэр олон нийтийн хэлцүүлэг сайн явагдсан. За дараагаар нь хэлцүүлгүүд яаж явах гэсэн үгээрээс эрдэмтдийн дунд онлын хурл хийсэн. За дээрэс нь намуудын хэлцүүлэг нэг хоёр дугаар хэлцүүлгийн завсар явсан. Улсын их хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж бас хүмүүстэй уулзалт хийж энэ нэгдүгээр хэлцүүлгийн дараа гар бол одоо томоохон уулзалтуудыг хийж тэндээс бас одоо санал ирүүлсэн байдаг. Тэгэхээр бол энэ хоёр одоо тохиолдол анхны одоо 92 оны үндсэн хуулийг батлах явцад ард түмнээс асуусан байдал а энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ард түмнээр хэлцүүлсэн байдал бол одоо ерөнхийдөө хоорондод өстэй. Бид энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах боловсруулж байгаа болон тэрнийг одоо хилцэж батлахад оролцож байгаа улсын их хурлын гишүүд бол 92 оны завгараас их гажхай хүл ерөөсөө хүсээгүй. 92 92 он бол өөрийнхөө завгарыг үндсэн хуулийн талаар үлдээсэн учраас энд бол одоо бас дахан дуурайх юмтай байсан. Сайн загвар болж чадсан. Сайн загвар болж чадсан. А тэгээд одоо бол тэрвэл үндсэн хууль. Одоо бол нэмэлт өөрчлөлт. А нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэх загвар бол дараачийн дараачийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэхэд бас загвар бол аяв. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ингээд өөрчлөлч байна, нэмэлт өөрчлөлч байна ингээд өөрчлөлтийг хийхдээ ард түмнээрээ бас хилцүүлнэ л гэсэн юм байна байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ард иргэд бол бол төдийлэн санал асуулга хилцүүлэг хоёрыг бол бол нэг их ял томьёолын үед бас ялгаж оролцож мэдэхгүй ах шиг байгаа. Тэгэхээр энийг нь их тодорхой болгож өгч энэ бол таны ард түмнээс авж байгаа санал асуулгын оролцоо. Энэ бол хилцүүлгийн шатанд явуулж байгаа таны бас оролцоо гэдэг юм юу гараа ялгаатайг энэ та нэг хэлээд өгч Хөө ард нийтийн санал асуулга гэдэг чи одоо референдум гэж одоо орсоор хэлдэг юугаар ч англиар ч референдум гэдэг. Тэгэхээр энд бол юу хүлээрэс тодорхой томьёолыг ард түм за үгүй гэж хариулах хэрэг л хэлж байгаа юм. Тийм учраас хариулдах үед төсөл байна. Тэгэхээр саяын одоо 19 зүйл 35 заалт бол ингэж хөргөөл тэрний хаан дагуу яг сонгуулийн сурталчлагаш сурталчлагаа яваад сонгуулийн журмаар иргэд ирээд за тэгээд энэ төслийг дэмжиж байна дэмжихгүй байна гэсэн санал өгнө. Ийм санал асуулга 1945 онд нүгдэ явагдсан. Энэ бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын асуулга. Монгол улс тусгаар тогтнолын асуулга байхаа үгүй юу? Тусгаар тогтнолсон улс байна гэсэн нэг дэмжихгүй дэмжихгүй юу гэсэн ийм санал асуулга 1945 онд явагдсан. За энийг Монголын ард түм бол баг 100 хувьш хуу оролцоод ю баг 100 хувьш хуу одоо монгол улс тусаар улс байна л гэж ингэж одоо яасан Тэгвэл хүн дээр нэг л удаа санал асуулгаа явуулсан тэр байх гэдэг. Сая бол яг хүн хоёр санал асуулгаа явуулах оролдлого хийлээ. А тэгээ одоо тэнд бол тодорхой шалтгааны бол бас ерөнхийлөгч бол тогтоолд нь хоёрыг тавьсан юм байна. За хоёрын талаар бол хоёлоо чаашлаад ярна. Тэгэхээр 92 оны үндсэн хуульд бол улсын их хурл ийн гишүүн одоо албан үүрэгт нь үл хамаар халиваа ажлыг давсран гүстхийг хориглоно гэсэн нэг тийм заалтал байсан сайндаа байгаа. А гэтэл засгийн газар байгуулагдаад дөрвөн гишүүн засгийн газрын гишүүн болсон тийм ээ. Тэгэхээр 
үндсэн хуулиа зөрчсөн гэсэн үг. Одоо тухайн үед эсвэл тэр дүүгэн дотор хинч тэрийг хой хай гэлгүй өнгөрчүү гэсэн л юм харагддаг л да. Бадан зүг чи их соны асуудал шүү лээ. Ер нь бол үнэхээр үндсэн хуулийн хэм залд байсан. Байсан. Оо тий. Улсын их хуулийн гишүүн өөрийнхөө жил өөрөг тамарах аливаа жил албан тушаал хавсарч болохгүй гэсэн юм залд байсан. А тэгэд ер нь хоёр оны улсын их хуулийн сонгуулийн дараагаар засгийн газар байгуулалтад та засгийн газрын дөрвөн гүшүүн жасраагаа энэ биш хөрөвдөрч гомсрон гэсэн ийм дөрвөн хүн бол одоо хавсран гүйш хавсран гүйшт гэсэн энийг хинч буруугаагүй тэгээд яг дөрвөн жилийн гүйжээс дараа нь дараагийн сонгуул явагдаад яг тийм гавсран гүйшт юм одоо яригдаад ихсэн чинь үндсэн хуулийн зэцэд өргөдлөөцсөн тэгээд үндсэн хуулийн зэц бол энэ болохгүй л гэж хэлсэн а ер нь бол тэр үл юу гэхээс үндсэн хуультайгаа цаалтайгаа зөрчилцсөн зүйлээсэн а тухайн үедээ бол яг одоо анхны сонгуул анхны юм тэгээд одоо сайн судалж амжаагүй байсан эдгээр зөвлөд байгаа л багт тийм тэгээд одоо анхны юм бас ер нь бол нөгөө нэг анхны одоо анх удаагаа хэрэгжүүлж байгаа учраас одоо тийм зүйл бол болсон тэгээд тэр нь хортой зүйл бол болоогүй ээ гэдгийг одоо бас нэг хэлж хэрэгтэй байх тийм За энэ удаагийн төслийг бол хилцэж байгаа дараа л гэдэг юм уу хэлбэр шаардлага нь яг яаж явж ийн гэж та үзэж байна. Мэдээж анхны үндсэн хуулийг баталцсан 27 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийг бас судалж нөхцөл байдлын ингээд нийгмийнхаа нөгөө хөгжлийн үйл явцтай тийм ээ өстрийн энэ бүтцийнхаа явцтай ингээд холиод харж ахт бол одоо өнөөдөр яг энэ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах гэж энэ үйл явцсан нь бол ер нь процедури хувьд гэх юм уу ямар бай. Тэгээ одоо ер нь хэд манай ард түмний сэтгэлгээ хөөрчихсөн шүү дээ энэ 27 жилийн хугацаанд. Тэгээ мэдээлэл нь хурдан очдог болсон. Тэм учраас энд орлоц хөмсүүдийн тоо бол харжангүй их болсон. За тэрнийхэн дагаад бол бүх юмыг л бас хуулиар зохицуулах шаардлага бол гарч иж байна. Тэм учраас үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам энэ тухай хууль үндсэн хуулийн их хэлцэх улсын их хурлын дэг гэсэн нэг одоо энэ хоёр хууль бол гол одоо баримтлах чиг хандлага нь болж байгаа. Тий. Тийм учраас өнөөдөр л 92 онд бол ийм юм байхгүй л шүү. Ард их хурлын дэг гэж батлаа л. Тэр дэгийнхаа дахуу үндсэн хуулийн хэлцээд л явсан. Одоо бол 22 одоо ийм хуульчсан акт байна. Тэгээд энэ энэ хоёр хуулийг л одоо баримтлаж явсан. За энэ баримтлаж явах явцд бол маргаантай асуудлууд гарсан. Энэ талаар хойно ярих учраас төр орох чи тий. Би Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт байхаа яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол ард түмнээс санал асууж яаж одоо өөрчлөлнө ол гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ одоо амлалт гэх юм уу хөтөлбөрт орсон энэ зүйл заалтаа хэрхэн хэрэгжүүлж байна гэж та үзэж байна. Яг энэ одоо Би энийг маш сайн хэрэгжүүлж байна гэж бодож байна. Ер нь бол яг хөхлөөс ард түмнээс асуун гэдэг нь заавал ард нийтийн санал асуулгаар батал гэсэн үг бас биш. Юу хөхлөөс энэ бол хилцүүлэг бол одоо боломжийн хэмжээнд явагдсан. Эрдэн тэм мэрэгдийнхаа хүрээнд явуулаа нэг төрөгдийнхаа дунд явла намуудын дунд явла тийм учраас энд энд бол одоо тийм ард түмнээ сайн асуух гэдэг асууж асууж өнцөн хуулийг нэмэлт өөрчлөлтийг батална гэсэн энэ үүргээ бол бас одоо зөв зүйтэй биелүүлж явж байна тэрэндээ хөрхийг чармайж яана гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр би үнцөн хуул баталхын өмнө бас иргэдтэй үзэгч олондоо таны бас ямар мэдээлэл хүргэжээсэй гэж хүсэж байгаа вэ? Тэгэхээр их улсын хуралд төсөл их нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг өргөн байрах, хэлэлцэх, баталах ямар шаардлагууд ямар одоо дараа л ер нь байд юм бэ гэдэг дээр товчхон бас мэдээлэл өгөөш та. Тийм шүү дээ. Одоо улсын хурал энэ үнцөн хуулийн төслийг хэлэлцэх өргөн барих өргөн барих гэдэг бол одоо мэдээж хэрэг үндсэн хуулийн өөрөө бол маш өндөр юугаар одоо босхоор батлаа гэдэг улсын их хурлын гишүүдийн нийт гишүүдийн дөрөвний гурвын заналаар авсан бол одоо тэр нэмэлт өөрчлөлт батлагдах юм шүү. Тийм учраас өргөн барих та бол бас тэр шаардлагыг хангахгүй ч тооны гишүүд энийг бас хүлийн зөвшөөрсөн байхыг ирмэлзэж байгаа юм. Энэ бол ямар нэгэн хуулийн өргөн барих та заавал ингэнгээгүй Тэгтээ ямар ч байсан ийм одоо шаардлагад нийцүүлж 62 гишүүн бол гарын үсгийн зурд төстийг өргөн барьсан. Энэ бол өргөн барих тухай асуудал. За хэлж бас батлах тухай асуудал. Би төрөө хэлсэн үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам энэ тухай хууль улсын их хурлын дэгийн үндсэн хуулийг хэлж батлах журам гэсэн энэ хоёр хуулийг бол одоо баримтлаж явж байгаа. Тий. За энэнийх нь талаар хожим болж явах юм байна тий. Тий. За 
үнц бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ удаагийн төслийг бол одоо миний орг тооцоосноор ерөнхийдөө бараг нэг 2 жил шахмын хугацаа шаардчихууд тийм ээ 2 жил шахмал орчлоо гэж харж байна. Тэгээд батлах хэмжээнд яг оччгүй яав одоо нэг сүүлийн хитэн сар ч юм уу нэг сар ингээд нэг жоохон гацчихсан байдалтай авч байгаа юм шиг л анзаарагдаадах юм тэгээд ер нь ямар асуудал байна? Тэгээд үнц хоол хэлц гэдэг ер нь амаргүй асуудал шүү дээ. Аа. Эрэн хоёр онд бид нар 11 сарын 10-нд 92 оны 11 сарын 10-нд үнцэн хуулийн төслийг улсын баг хурлаас өргөн барьсан төслийг ардын их хурл хэлсэж гисэн байхгүй юу? 14 хоногийн дотор батлаад үнцэн хуулийн өдрөөр 11 сарын 26-нд батчихсан гэсэн тооцоод байсан. Тэгэхэд л дараа оных нь 1 сарын 13 хурд 13 хурд л одоо үргэлж ирсэн дал гарын хоног. Тэгэхээр энэ өөрөө бол их амаргүй асуудал. Тэгм учраас энд бол одоо за ингээ тэр нь саад болж байна энэ нэгэдэж байна гэх юм байхгүй. Ерөнхийдөө энд бол бас шаардлагатай зүйлүүд хийгдээд л явж байна. Хийгдээд л явж байна. За сүүл зөвшөлцөө явж байна. Үнцэн хууль бас харилцангуй зөвшөлцлийг баримтж байх хэрэгтэй. Төрийн институцүүд ерөнхийлөг ч улсын их хурал тийм ээ. Засгийн газар эднэс чинь бас ямар нэг хэмжээгээр одоо энэ дээрээ бол харилцан хүлэн зөвшөөрсөн ийм баримт хийж байгаа гэх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо ялгатаан парламент суудалтай улс төрийн намууд. Бид нар суудалтай суудалгүй ялгахгүйгээр бас хилцүүлэг хийсэн л дээ. Аа тэгтээ хилцүүлэг хийсний үр дүнд нэг хэсэг намууд бол бас тодорхой хэмжээнд одоо энэ төсөл рүү ойрцсон гэж бодож байгаа. За нэг хэсэг намууд бол шал өөр юм ярьж байгаа. Би тэрнийг бол одоо нэгдүгээр жариад яах уу? Аа тийм учраас үсэл бодол нийлэх нийлэхгүй юм бол байна шүү дээ. Энэ бол одоо байдгал зүйл. Аа тэгтээ тэр нам нь үсэл нийлэх үсэл бодол нь нийлэхгүй байна гэд энийг хойш нь тавга асуудал нь ерөөсөн биш. Ягаад бол би тэр хэрэгцээ шаардлага нь бол тулгамч хад байгаа, хоолой дээр тулч хад байгаа асуудал бол байгаа. Тэгм учраас энийг шийдэж явах зүй. Бид одоо ер нь энэ удаада батлагдахгүй магадгүй одоо одоо ч 11 сарын дунд үе бараг орчлоо тийм ээ ингээд л нэг сар гаргахны хугацаа шин онд тоо золох гэж штэ тэгээд одоо нөхцөл байдал магадгүй хаашаагаач ямар ч байдлаар ирэх юм батлагдчихгүй ингээд явчих бол ер нь дахиад 8 жил ер нь үнцэн хуулинд гарах хөрх боломжгүй болчих нь гэж ойлгоод байгаа зүү үгүй би одоо батлагдна гэж бодож байгаа энэ улсын хурлд олонх сонгуулийнхаа мөрийн гөтөлбөр засгийн газрынхаа мөрийн гөтөлбөр эд одоо тусгач хаад арт төмөнд одоо амалч хаад тэгээ одоо энийгээ батлахгүй байх гэж би бол бодохгүй л байна. Яг бүр цөөнхийн тооцоо байж ийхэд. Би цөөнх ч гэсэн бас энэ энд бол ямар нэг хэмжээгээр итгэлтэй олцох хэрэгтэй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бол энэ хэлцүүлгийн бүхэл шатанд одоо дэмцсэн эсэргүүцсэн хэлбэрээр оролцсоор л ийлсэн ийм одоо хүчин. Тийм учраас энэ бол одоо би өмцөн хуулийнхаа энэ нэмэлт өөрчлөлтийг бол батлаад явнаа л гэсэн ийм бодолтой байгаа. А батлахгүй байх юм бол үр дагуртай. За. Дахиад 8 жилийн асуудлыг өөрөө хэлбэл энэ хилцсэн асуудлаар дахиад 8 жил дахиж хилцгүй. Хилцгүй. Энэ төсөл бол одоо 8 жил яах вэ? Засгийн газраа өөрчлөлтөөр л явна. 8 жил улсын их хурлыг байна. Улсын их хурлыг улсын их улсын хаан төсвийг бол одоо тарам дуусаар үр өшгийн баг дуусаар л явна. 8 жил шүүх нөгөө хараад байна гэдэг шүүмдэг зэр л явна. Арай ин ин гэж одоо хариуцдаггүй хандахгүй байх гэж бодож байна. Аа. Тэгээ. Ардсан нам ерөнхийлөгчийн санал идрэг бол бас би харин ингээл зөвшөлцөө та хэллээ шүү дээ. Тэгээ зөвшөлцлийн ажлын хэсэг өдөр ч гэдэг байгаа. Тэгэхээр ер нь зөвшөлцөөд л явахгүй л бол хаа хаана одоо дахиад 8 жил бол яг л нөгөө бах байдгаар л байна гэдэг бүгдээрээ л мэдж байгаа тэрнээс гарах үр давуур энэ чинь Монгол улсын эрх ашиг гэдэг чинь бидний л эрх ашиг ард түмний эрх ашиг Монгол орны ирээдүйн л одоо хөгжлийн асуудал шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийгээ ер нь нэлээн сайн ойлгосны үндсэн дээрээс л хандаж байгаа гэж бодоод байгаа. Ер нь нөхцөл байдал хандлага ер нь ямар байна одоо ер нь. Тэгээд улсын хурлын гишүүдийн үсэл бодол өөр өөрсдийн үсэл бодол байна. Энд хөндлөлтөд хандах хэрэгтэй. А тэгтээ бид нарын одоо нэг хоёр дахь хэлцүүлгийн хэлцүүлгийн дараагаар бие болсон нөхцөл байдал бол юу хэлээс а Ерөнхий сайд засгийн газраа бүрдүүлдэг байя гэсэн ийм асуудал а дэмжигдээгүй үлдсэн. Тэгм учраас энэ ерөнхий сайдыг томилдөг асуудал нь бол юу засгийн газрын гишүүдийг томилдөг асуудал нөгөө улсын хурлын хүн нэгвэрээр томилдөг асуудал нь хэвээрээ үднэ гэсэн үг. Энэний үр дагавраа юу гэвэл бид нар одоо энэ өнгөрсөн жилүүд дамссаар ирсэн. Улсын хурлын сайд мэрийг суулж 
өгцөрлөлдөг тийм ээ засгийн газрын одоо доктортой байдлыг сөргөөрнүүлдэг засгийн газрыг ойр орхин одоо өгцөрлөлдөг ийм асуудал чинь энэ л одоо засгийн газар докторгүй байгааг ин одоо голч алтгаа чинь тэнд байгаа шүү тийм учраас энийг бол зүгээр одоо тэр батлагдсангүй гээд энийг сайжруулах одоо оролдлого бол үндсэн хуулийн одоогийн хэлцэн төсөлтөр бол бий л дээ. Гэхдээ ер нь ерөнхий сайн засгийн газрын бүрдүүлэл илүү сайн болно. Парламентын засгийн улсуудад ерөнхий сайн засгийн газрын бүрдүүлгийн бол засгийн газар илүү тогтвортой ажиллана. Хариуцлага их тодорхой болно. Парламент бол томилсон ерөнхий сайдтайгаа хариуцлага яадна. Сайдууд рүү нь очихгүй. А ерөнхий сайд сайдуудтайгаа маш шуурхай хариуцлага тооцох нөхцөл бүрдэнэ. Улсын хурл хүн нэг үрчлээ томилчлох ерөнхий сайд сайдтай томилох огцруулах асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм учраас улсын хурл ярихгүй бол нэг сайд хариуцлах байжлаад байхад одоо ерөнхий сайд бол одоо энийг огцруулд гэж санал оруулж ирэх нь баг одоо сонь болж чадах. Тийм учраас тэр нөгөө танкмаар ажиллах зарчим. Засгийн газар танкмаар ажиллах зарчим. За тэгээд дээрэс нь ерөнхий сайд нөгөө сайдуудад томилход хариуцлагатай хандах. Асуудал шүү дээ. Ягаадаг бол хэдэн сарын дараагаар өөрөө огцруулах сайдыг томилхыг бодохгүй. Тэгэлгүй байх. Тий. Хариуцлагатай, мэрэгжлийн гэдэг юм уу одоо ур чадвартай ийм хүнийг өөрийнхөө одоо аль нэгэн салбарыг хариуцсан сайдаар ажиллахыг хичээх одоо тэр механизм нь болж ихнэ. Ийм учраас энэ бол маш ачлах хөтөлтэй. Энэ цаамт чи одоо 17 засгийн газар солигдсон 10 нь бол 4 жилийнхаа нүүрийг баг үзэж чадаагүй солигдчод байгаа шүү. Арын шүүд. Тий. Тий. Арга гарцсан баг тий. Ер нь бол ясраагын засгийн газар энэ шинэ засгийн газар юу энэ хоёрын засгийн газар хоёр дөрөв жилийнхаа одоо үүсэж чадсан. Үүсээсэн гэдэг шүү дээ. Буцаасан. Тэгэхээр энэ нь л одоо нөгөө нэг та явж явж үндсэн хуйландаа зөв тогтолцоо оруулж ирж бусад салбар ойлуудтаа бүх бүтцийн юмнуудын зөв оруулж ирэхгүй агаатай л холбоотой л гэж үзэж байна. Тэгэхээр одоо засгийн газар чинь докторгүй л байх юм бол улс орны хөгжил ерөөсө тэр хэмжээгээр л хойшиг дотордог. Дараагийн засгийн газар нь орж ирээд бас хөлгараа олдол хугацаа байна. Засгийн газар байгуулах хооронд тодорхой хугацаа өнгөрч байна. Үүрэг гүйшдэг засгийн газар гэдэг одоо юм зарим нөр одоо хагас жил болсон удаач бий. Тийм учраас энэ чинь бол улс орны хөгжил дөрөөсө тушаа болох л асуудал шүү дээ. Тийм учраас засгийн газар доктортой ажиллана гэдэг бол маш чухал. Улс орны хөгжлийг одоо урагш нь авч явах одоо тийм хөшөөрөг болно шүү дээ. Аа. 9 сарын 20-ны өдрөө ерөнхийлөгч Арднитийн санал асуулга явуул Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай их хурлын 73 дахь тогтол тойрог тавьсан шүү дээ тий. Тэгээд энэ 20-ыг бол их хурл 10 сарын 4-нд хүлээж авсан. Гэтэл зарим нэг хүмүүсийн хэлж байгаа гэдэг юм эрдэмтэд хэлж байгаа бол ихийг одоо хүчингүй олгочлоо ч гэдэг юм уу тийм ээ энэ одоо ингэж авсан бурууч гэдэг юм уу ингээд нэг их тийм олоо ургалч үднээс бас хандаж байгаа юм асуудлууд гарч байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр та ямар бодолтой байр суурьтай. Тэгэхээр үнэхээр 73 дугаар доктолт хоёрыг тавьсан. Аа. 73 дугаар доктолт хоёрыг тавиад улсын хурл энийг хүлээж авч болох байсан, хүлээж авахгүй ч байж болох байсан. Авсан нь авсан нь Ямар учиртай өгөхлөөс ерөнхийдө а үндсэн хууль үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөр үндсэн хууль нэмэлт өөр оруулах жоромын тухай хууль хэрэг хооронд зөрчлийг арилгахын зүйт юм байна гэж ингэж үзсэн зөрчлийг арилгахын зүйт юм байна гэж тэгэхээр ямар зөрчил байсан юм бэ гэж а сууш дээ тэгэхээр үндсэн хуулийн 68 69 дугаар зүйлд бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт гэсэн нэр томьёо байдаг Тэгэхэд л үндсэн хуульд оруулах нэмэлт нэмэлт өөрт оруулах журмын тухай хуульд бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрт оруулах тухай хууль гэж байга юм. Тийм учраас энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хууль гэж нэрлээгүй байна гэж. Аа. Ерөнхийдөө ерөнхийлөгч бол ийм агуулгатай хориг тавьсан. Тэгээд докторд нь хориг тавьсан гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд ерөнхийлөгчийн одоо тэр удаа дараагийн хэлцүүлгийн явцд бол энэ зөрчлөө арилга гэсэн ерөнхийдөө ийм чиг хандлагатай байсан. Уузлалт юу хаа үеэрч ер нь өгсөн албан ёсны бичгэн дотор зөрчлөө арилга гэсэн. Тэгэхээр зөрчлөө арилга гэдэг нь юу хөлөрөөс тэр үндсэн хуульд байгаа нэр томьё журмын хуульд байгаа нэр томьё хоёр он нэг болох болгоо гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр улсын их хурлууд 73 дугаар тогтолын тавьсан хоргийг хүлээж яваад 
тэр зөрчлөө арих арилга халах юм хийсэн. Тэгэхээр дэгийн тухай өнцөн үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуйланд яг ямар өөрчлөлтүүдийг оруулж чадаагаа лээ ер нь бол. Гэхдээ одоо энэ өнцөн хуулийн 68 69-д гэр зүйлд байна л да. Өнцөн хууль тухайл бол одоо өнцөн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг хууль санаачлах хэрэггүй байгуулга албан тушаалтан гаргана гэж. За дараагаар нь юу өнцөн хууль нэмэлт өөд оруулах асуудлаар улсын хурлын гишүүдийн 3.2 ос доошгийн цанлаар ард нийтийн санал асуудал явуулж болно гэсэн нэг залт. 69-д нь өнцөн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг гэж байгаа юм. Энд хууль гэсэн үг байхгүй гоц. Хууль гэсэн үг байхгүй. Аа тэгтэл журмын тухай хууль яруул дандаа өнцөн хууль нэмэлт өөрт оруулах тухай хууль гэж. Тийм. Ингэж бичигдсэн. Тэгэхээр нэг хэндээ жанцангаа нэлээд их тайлбарлаад байсан тий. Тэгэхээр бид нар бол энэ өнцөн хуулийн баримтлах нь зөв. Өнцөн хуулийн нь толгой хуулийн учраас журмын хуулийн өнцөн хуулийн нийцүүлэх нь зөв л гэж одоо ингэж үзсэн. Улсын тий улсын их хурлууд одоо энийг ингэж үзсэн. Тийм учраас журмын тухай хууль дэгийн тухай хуульд бол ийм нэр төмьянуудын зөрчил байсан учраас энэ нэр төмьянуудыг энд нийцүүлсэн. Ерөнхийлөгчийн хоёрыг бол тэр хоёр өнцөн хууль тэр хоёр хуулийн хоорондын зөрчлийг арилгахад ачлуутдаа ус гэж үзэж байгаа. Үзэх хэвээр. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол улсын хурлын 57 гишүүний дэмжлэг авсан 19 зүйлийн 35 заалт бүхий хуулийн төслөө байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо 3 дахь хэлцүүлэгт орход бэлэн болсоол гэдэг байгаа. Тий ер нь нөхцлөөд л яг ямар байна. Зарим нь бол энийг буруу зөв одоо ингэж 3 дахь хэлцүүлэгт орох хэмжээнд очоогүй бариагүй ч гэдгийг юм ийм бас зүйл яриад л байгаа. Тий Тэгэхээр чи бол юу ч асуугаад байгаа шүү байна л да нөгөө ихийг хүчингүй болсон. Тийм 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 ихийг хүчингүй болсон. Ихийг хүчингүй болгосон тухай одоо хэлцэх юм байхгүй энэ төр гэж. Зарим судлаа чи тэгж ярьж байгаа. Тийм. Тэгэхээр би энэ дээр том ял юу шоу тайлбарлах ёстой гэж бодож байна. Үнцэн хууль бол ийм улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төстик нэг хоёр дугаар хэлцүүлэг хийсэн. Тэр бол одоо нэг хоёр дугаар хэлцүүлгийг үр дүн бүлэг байж байгаа. Хоёр дугаар хэлцүүлгийн дараагаар Улсын их хурлын гишүүдийн 94.8% нь ард нийтийн санал асуулгаар өнцөн хуулийг батлъя гэсэн зарчмыг нь зөвшөөрсөн. Аа. Тэгээ энэ дагуу ард нийтийн санал асуулгын нэг хоёр дугаар хэлцүүлэг гэж хийсэн. Энэ нэг хоёр дугаар хэлцүүлгээр 9 санал хурасан байдаг. Аа. Аа тэгэхээр 73 дугаар дотоодыг ийг яг одоо хүчингүй болгохоос тэр хурасан 9 санал бол хүчингүй болж байгаа. Ард нийтийн санал асуулгын нэг хоёр дугаар хэлцүүлгээр. За. Тэгэхээс бүхэлдээ одоо тэр өмнөх нэг хоёр дугаар хэлцүүлгийн үр дүн хүчингүй болгосон гэсэн үгүүд биш. Өөрөө хэлвэл ард нийтийн санал асуулгад оруулах тухай өнцөн хуулийн төслийг одоо өнцөн хуульд өнцөн хуулийн төслийг нэг хоёр дугаар хэлцүүлэг хийлээ ш ард нийтийн санал асуулт оруулахын тулд. Тэгэхээр энэ хоёр хэлцүүлгийн үр дүн бүлэг хүчингүй болж байгаа. 73% байсан тэр 9 санал хүчингүй болгосон. Тэгтээ гурав дугаар хэлцүүлгээр энэ 9 сандыг сэргээж хурах хэвээр. Сэргээж хурах та мөн одоо байруулгынхын сандлыг бол зарчмын авч болох байх. Аа зарим нэгэн зарчмын санал байгаа. Тухайлбал одоо байгалийн байлгатай холбоотой стратеги ажиллагдал бүхий байгалийн байлгийг ажиллахтай холбоотой ард нийтийн санал асуулгын нэг хоёр дугаар хэлцүүлгээр одоо хэлцэж батлсан нэг ийм зарчмын чанартай юм байгаа. Энийг бол одоо би хурах 57 гишүүний дэмжлэг авч байж энэ өнцөн хууль руу орж ирэх ёстой гэж ингэж харж байгаа юм. Тэгэхээс бусд нь бол одоо жижигхэн зөвлөөд байгаа. Данда ерөөс үг үсгийн тухайл бол одоо энд нам өнцөн хууль өнцөн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 заасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж хоёр дугаар хэлцүүлгээ шийдсэн. Тэрнийг нь ард нийтийн санал асуулгын нэг хоёр дугаар хэлцүүлгээр бол улсын хэмжээний бодлого төвшүүлж ажиллана гэж ингэж өөрчилсөн. Энэ нь зөв. Энэ үйл ажиллагаа явуулна гэхээс сонь болох гэдэг байна. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг чинь аймаг болгон цом болгонд баг салбар нэгжтэй байна гэж хэлээд байгаа юм биш үү? Ингэж ойлгохдох юм биш үү гэж ярьж байгаад улсын хэмжээний бодлого төвшүүлж ажиллана гэсэн. Тэгэхээр энэ зөв а энэ үл хүчингүй болж байгаа. А тийм учраас энийг сэргээж одоо 3 дугаар хэлцүүлгээр дахиж санал хураана гэсэн үг. 
за дараа нь бол одоо энд жижиг нийц жигдгийг нийцсэн гэдэг үгээр сайсан ч гэдэг юм уу байгуулт нь гэдгийг байгуулт гэж болгосон ч гэдэг юм уу иймэрхүү редакцийн редакцийн засууд бол одоо энэ редакцийг хүлээж авъя гээд ганц алгадаш бол тэгэл одоо редакцийн засууд бол хийгдэ ярьж байна. За өшөө нэг одоо зарчмын чанартай юм бол энэ 6 дугаар зөөдийн хоёрт байгаа стратегийн ачил хөдөл бүхий ашигтнуудын ордыг ашиглах та байгалийн баялаг ард түмний мэдлэг байх зарчим хийх зүйл нь түүний өрөөгөөжийн дийлэг нь ард түмэнд ногдож байх эрхцэн үнцийг хуулиад тогтоно гэсэн. Энэ өгүүлбэрийг бол тэр чигээр нь ард нийтийн санал асуулах нь 1 2 дугаар хэлцүүлгийн үеэр энэ одоо орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол бас хүчингүй болж байгаа. За энийг бол 3 дугаар хэлцүүлгээр дахин сэргээд санал ураах ийм шаардлага үүснэ. Гэх мэтлэнгийн ийм найруулгын дээрэс нь ариулгын чанартай юм уу нэмэгдээд ерөнхий санал хураалт бол явагдана. Тэгээ. Тэгэхээр ард нийтийн санал асуулгын хэлцүүлэг үндсэн хуулийн төслийн нэг хоёр дугаар хэлцүүлэг хоёр бол өөрөө хоорондоо ялгаатай. Ард нийтийн санал асуулгын ихийг батлах тухай тогтоолд бол тогтоолын тэр одоо их ихийн бүрэлдэхүүн дотор бол аа нэг хоёр дугаар хэлцүүлгээр одоо тохирсон юм дээр нэмэгдэж хураагдсан есөн санал нийлээд энэ ард нийтийн санал асуулгын санал асуулгаар батлах их болж байгаа юм. Аа тэгэхээр энэ танд байгаа энэ баримт чиг бол Монгол улсын их хурлын 19 оны 73 дугаар тогтоол ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ихийн энгийн хувилбар. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө боловсруулаг даал хилцэгдээл одоо яг л явж байгаа ингээд таны одоо Улаанбаатараа ингээд зурчихсан энэ ингээд өөрчлөлтүүд хийгдээл явж байгаа редакцийн засвар хийгдээ тагаал энэ хувилбар явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр яг ийм баримт чиг бол мэдээж төвшрэлийн ажлын эсэгт ч яг нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь ажлын эсэгт бол ингээд маш олон шүүлтүүрээр ороод яваад байгаа. Одоо 73 дугаар тогтоол батлагчлараас ийм юм болохгүй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их хоёр дугаар хэлцүүлгийн дараа гэсэн. Дараах гэсэн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ийм төслийн хоёр дугаар хэлцүүлгийн дараах одоо бичвэр нь гарч ирсэн байна. Жүвшилцлийн ажлын хэсгийн санлын томьёол засгийн газрын гишүүнийг улсын их хурд ерөнхийлөгчд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж төлөөлж огцруулна гэсэн агуулгаар орчиход байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг ингээд батлагчвал эндээс гарах үр дагавар гэж байна уу? Байгаа юу? Та зүгээр бас хуульч хүний хувьд энийг заалтын хана хөвдөө гэж харж. Гэхдээ одоо наадч нь л одоо ерөөсө өргөн барьсан төсөлд байсан ч юм. Өргөн барьсан төсөлд байсан залт шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар яагаад одоо анх ингээд өсөл өргөн барихын үед энэ ийм ийм биш биш ж оруулсан бэ гэдэг л асуулт. Тэгэхээр энэ бол засгийн газар доктортой байх тухай асуудал. Ерөнхий сайд парламентын өмнө дангаар хариуцлага хүлээх тухай асуудал. Парламент нь парламент шиг засгийн газар нь танхимаарын ажилдаг засгийн газар шиг байх тухай асуудал. Ерөнхий сайд сайд нараа тамилхтай хариуцлагатай хамтах тухай асуудал. Ерөнхий засгийн газрын аль нэг гишүүн гишүүн хариуцлагагүй ажиллаад байвал ерөнхий сайд өөрөө мэдээд төөнийг огцруулах чөлөөлөх тухай асуудал. Тэгээ уу шаас энэ бол маш сайн заалт. Ардсан нам холимог тогтолцоог би болох санлыг дэвшүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ санал орсон яваа юу ямар байдалтай байгаа лээ? Ерөнхийдөө энэ санал зөвшлийн ажлын хэсгээс гарч ирсэн. Гарч ирсэн. Гарч ирсэн. За. Гарч ирсэн. Улсын их хурлын дээр санал хураад шийдэх байх. холимог тогтолцоо уг нь байхын зөв гэж байна. Манайхан бол одоо нэг хоёр л юм шүүмжлээд байгаа юм даа. Одоо улсын их хурлын энэ 76-аан тойрог байна шүү дээ. Энэ бол одоо энэ дөсөв тарамдуулах үндэс болж байна, дөсвийг үрээшгүй болох үндэс болж байна гэдэг талд нь шүүмжлэлт. Аа тэгтэл нь ард түмнээс сонгох хэрхийг нь булааж авч байгаа нэг нөгөөтгөн шүүмжлэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хоёр чинь одоо нэг дунд нэг юм байхстай шүү дээ тийм ээ. Бүгдээрээ бодлого ярьдаг орон нутг руу ерөөсөө хамтдаггүй бас байх нь тийм сайн биш. Өөрөө хэлбэл бүгдээрээ пропорционалаар сонгогдоод энэ зөвхөн улсын хэмжээний бодлого яриад л орон нутгт одоо тэр хөрхгүй байх нь бас тийм сайн биш. Ер нь энэний аль алиныхын дутагдлыг одоо бүдгэрүүлэх зорилгоор холимог тогтолцоо гэдэг юм гарч ирдэг. Би ийм зүйл байх нь зүйтэй гэж боддог. Тэгэхээр 2012-ын сонгол холимог тогтолцоогоор явсан. Холимог тогтолцоогоор яваад мажитараар сонгогдог хүмүүс профессионал руугаа гулгах гэдэг орсон хаалгаар хөгөөд гарах гэсэн хүнийг тоонор оруулж ирлээ гэдэг одоо юм асуудал яригдсан. Аа тэгэхээр ийм тутгадлуудын арилгаад сонгуулийнхаа хуулийг сайн хийгээд тэгээд 
парламент дотор улсын хэмжээний бодлого ярьдаг и орн утгийн хөгжил ярьдаг юм нь хоорондоо бас болж өгвөл тэн зөөхөн болох уу тодорхой хуваар одоо ингээд одоо хосож байх нь бол зүйт гэж үзэж байгаа учраас ийм тохиолцоо гэдэг дэмжихэн зөв байх гэж бодож байгаа. Зөвшөлтлийн ажлын хэсэг дээр бас улсын их урлын сонгуулийг олонхийг төлөөлөх болон хувь тэнцүүлэх зарчмыг тэнцүү хослуулын явуулна гэдэг бас санал яваад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг та ер нь ямар байх нь үрдүн нь илүү үрдүн энэ ч одоо нөгөө мажортаар барсанал гэдэг байгаа хэч нэг шүү дээ хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ энэ хоёрыг гослуулна гэдэг чинь 50 50 хуваар гослуулж болно. 30 70аар гослуулж болно. За өөр их хичнээн ч хуваар гослуулж болно. Тэр нь бол одоо улсын их хурлын гүшүүд хоорондоо маргаж байгаа тэрний гай шийд. Тийм ээ. Тий. Маргаж байгаа шийд. А ер нь бол яг зарим нэгэн чот ки улсууд бол хувийн зааж тий. Даал 30 гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тавь тавь. Манад бол ямар хуваар байх нь илүү тохиромжтой. Гэхдээ одоо яг ер нь тавь тавь байвал сайн. Тэгтээ нөхцөл байдлыг хараад байхад аа магадгүй мажортаар нь жоохон даван гал магадгүй юм шиг л одоо тийм нөхцөл байдал хавдаад байгаа юм. За ер нь ингээд хоёр юм сайн жигэнж үзэх хэрэгтэй. Би тэрүү хэллээ, тийм ээ. Улсын хөгжлийг ядаггүй, тойрог руугаан төсвийнхөө хөрөнгийг самардаг. Энэ юм аа төлхөө хадгалах уу? Эсвэл улсын хэмжээний бодлого ярьдаг төсвийнхөө үр ашигыг нэмэгдүүлдэг юмыг нь төлхөө ярих уу гэдэг одоо зарчмын асуудал шүү дээ. Тэгтээ газар нутгийн бас нэгжийнхаа бүтцээ гэдэр бодвол бас хит их төвлөрлийг би хотод би болохгүйгаа эдэр бодвол хөдөөд орн нутгийн тэр тойрог рүү бас хүрч ажиллах гэдэг бол тийм ч бас муужуул биш л байх л да. Тийм шүү дээ. Тийм. Монголын тухайд бол дан бор персонал бол бас тохирохгүй. Ягаад гэвэл Монгол өөрөө Улаанбаатар хотдоо хүн амынхан 50% өөрчихсөн. асар уудам нутгтай эзгүй хоёр газар нутг газар газар нутг ихтэй тийм учраас тэр ялангуяа захийн сум хилийн сум интрешн бүр одоо бүр төс одоо би даах чадваргүй байсан ч гэсэн төсөөс дэндлэг өчгөөд би даахаас ч орох байхгүй тийм учраас тэр тэн тэр тойрог нь байг тэр тойрогт нь дэвшдэг гишүүн нь байг тэр бол чухал асуудал а тэгтээ бүгдээр тойрог ирээд бүгдээр сумын сумын сургуулийн дээвэр ирээд байж болохгүй бас болохгүй шүү нөгөө төсөвч хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ аа үнсэн үлд оруулах одоо нэмэлт өөрчлөлтөөс мэдээж шалтгаалаад хэрхэн яаж батлагдхаас шалтгаалаад би бас сонгуулийн тухай үйл бол ямар болох вэ гэдэг нь харагдах байх гэж бодоод байна тэгээд одоо ингээд лон гараал ерөнхийдөө сонгуулийн жилтэйгээ бид нар золох гэж байна тэгэхээр ер нь сонгуулийн тухай хуулийн хувилбар гэдэг юм уу да одоо хэрвээ үнсэн үйл маань батлагчлалт сонгуулийн тухай хуулийн хувилбар нэг эмэрхүү байх юм гэсэн драфт гарсан юм одоо ингээд он дуусах он дуусах босгон дээр үнсэн хууль хүч нөхөлдөр болох гэж байна. Би бол сонгуулийн хууль батлагдмын итгэлтэй байна. Бат тутахгүй. Сонгуулийн хууль амжихгүй. Амжихгүй юу? Амжихгүй. Аа үнсэн хууль бол батлагдна гэдэг нь. Үнсэн хууль бол батлагд батлагдчих байх гэж итгэж байна. Тийм. Аа харин сонгуулийн хуулийг үл би хэлж амжихгүй. Ер нь бол сонгуулийн хууль сонгуулийн хуулийг дэлхийн практик яадаг бүлээс сонгуул улсаас 6 сарын өмнө өөрчилж болохгүй гэсэн практик байд. Тийм учраас Тийм сонгуул болохоос одоо дараагийн энэ энэ 20 оны сонгуул бол одоо мажортар системээр баг явж байл гэдэг би бодож. Одоо бол улсын их хурлаар өргөн байсан улс нэг тойрог гэдэг төсөл байгаа. Тэгээ тэрний гавь хэлцэж батлаж амжих хүй л гэж харгаад хараад байгаа. Тэгтээ яаж бидх улсын их хурлын гүшүүд маш хариуцлагатай хандаад 12 сарын ийм одоо 25-ны дотор батлаа хэлчих юм бол одоо тэрнийг зүгээр алга дас чүлээж явах ус ярах. Тий. За тэг юм бол оо эрх онд бол бид нэр сонголт шин үнцэн хуультай, шин сонголын хуультай, шин сонголт одоо бас ингээд оролцох боломж бас бүрдэн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Уг нь 6 сарын өмнө батлах хэрэгтэй. Сонгуульд өгч өнгөрсөн 16 оны сонгуул бол оо 2 сарын өмнө сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрт орсон. Тэр нөхцөл нь яаж бүрдсэн гэхдээс үнцэн нөгөө хуулийн зэц сонгуулийн хуульд нь юу ягаад дүгэлд гаргаад буруу байна гэдэг юм тахраад энэс бодоод хугацаанд тулцсан шүү дээ. За. За баярлалаа ингээд манай өнөөдрийн цаг үеийн үйлс бодлын төрүүлэгт аа одоо үнцэн үеийн судлаач улсын баг урлын гүшүүн за өнөөдрийн бас үнцэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын дэд хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгаа товос руу оролцлоо танд цаашдын ажилтаа намжилт хүсье. Дараагийн цаг үеийн үйлс бодлын төрүүлгээр уулзъя. Баярлалаа үзэгчтэй.